സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ മുട്ടയുടെ രുചിയുണ്ട് മുളക് നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടിയുടെ രുചിയുണ്ട് അത് കൂടാതെ ചിക്കൻ ഗ്രേവി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയും രുചി വരുന്നുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ചിക്കൻ കഷ്ണം ഇടേണ്ടായിരുന്നു ചിക്കൻ കഷ്ണം ആയിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് വന്ന വന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമസ്കാരം നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ ഒരു വെറൈറ്റി തട്ടുകടയിലാണ് തട്ടുകടയുടെ പേരും വെറൈറ്റി ആണ് ഇവിടുത്തെ ഐറ്റംസും വെറൈറ്റി ആണ് തട്ടുകടയുടെ പേരെന്താ ചേട്ടൻ തന്നെ പറയട്ടെ തക്കുടു തക്കുടു തട്ടുകട തക്കുടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്നേഹമുള്ള പേരാണ് മക്കളുടെ പേര് വല്ലായിരുന്നു അത് അല്ല 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 ഞാൻ ഇതിന് ഇട്ടാണ് സ്നേഹത്തോടെ ഇട്ടാണ് ചേട്ടന്റെ പേരും വിജയൻ തക്കുടു എന്ന് തന്നെയാണ് ആൾക്കാർ അറിയാം ചേട്ടനെ അറിയുന്നത് ചേട്ടന്റെ പേര് വിജയൻ എന്നാണ് വിജയൻ ചേട്ടനെ അറിയുന്നത് പോലും വിജയൻ തക്കുടു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ ഇരുപത്താറ് വർഷമായി അല്ലെ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു വെറൈറ്റി ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ നിഷാദാണ് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളെ നിഷാദ് പറഞ്ഞത് എന്താ ഇവിടെ ഗുസ്ത ഗുസ്ക ഗുസ്ക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സംഭവം ചെമ്മീൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആണ് കേട്ടോ എനിക്ക് എന്തായാലും ഒരു ചെമ്മീൻ ഗുസ്കത അത് കൂടാതെ ഇവിടെ വേറെ കുറെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നത്തോലി വേണ്ടവർക്ക് നത്തോലി ഉണ്ട് ചെമ്മീനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഗുസ്ക അല്ലാതെ ചെമ്മീനായിട്ടുണ്ട് ചെമ്മീനായിട്ട് വേണ്ടവർക്കുണ്ട് ചിക്കൻ വേണ്ടവർക്കുണ്ട് കാടമുട്ട അത് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അത് കൂടാതെ അപ്പുറത്ത് അത് ബീഫ് അല്ലേ ചില്ലി ബീഫ് ചില്ലി ബീഫ് വേണ്ടവർക്കുണ്ട് മട്ടൻ ബോട്ടി മട്ടൺ ബോട്ടി ബോട്ടികൾ പല ടൈപ്പ് അത് കൂടാതെ കക്ക വേണ്ടവർക്ക് കക്ക ഉണ്ട് കൂന്തൽ വേണ്ടവർക്ക് കൂന്തലുണ്ട് താറാവ് വേണമെങ്കിൽ അതുണ്ട് പിന്നെ കൊള്ളിയാണ് ഇത് അല്ലേ ഇത് കൊള്ളിയാണ് കൊള്ളി ഇത് ചിക്കൻ ഗ്രേവിയോ ചിക്കൻ ഗ്രേവി ചമ്മന്തി ചട്നി 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 രണ്ടു തരം ചമ്മന്തി ഉണ്ട് ചട്നി ഉണ്ട് ദോശ വേണ്ടവർക്ക് ദോശ ചുടുന്ന ഞങ്ങൾ കാഴ്ച കണ്ടത് ഇപ്പൊ ചുടുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇപ്പുറത്ത് ചുട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിഷാദിന് എന്താ വേണ്ടേ ും ഗ്രീൻ പീസും മുട്ടയും കൊള്ളി വേണ്ട ഇപ്രാവശ്യം വേണ്ട സാധാരണ നിഷാദിന് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ് കൊള്ളിയും ബീഫും അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളിയും ബോട്ടിയും പക്ഷെ ഇന്ന് കൊള്ളി മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഗ്രീൻ പീസ് ആക്കി അല്ലേ ഇന്ന് മാറ്റാം ഇന്നൊരു മാറ്റിപ്പെടുത്താം ഇരുപത്താറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള കടയാണ് ഇതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയായിരുന്നു കുറച്ച് ബാധ്യത വന്നപ്പോൾ ഒരു ആള് റൂമ് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എഗ്രിമെന്റ് എങ്ങനെയാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇടരുത് വിചാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ തട്ടുകട അവിടെ ഇടരുത് ഇടരുത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അച്ഛന് പത്തിക്ക് വരുന്ന പറഞ്ഞു അന്ന് ഈ റോഡില്ല ഞാൻ നാട് റോട്ടിലായിരുന്നു അവിടെ അവിടെ നിന്ന് റോഡിൻ്റെ ഇത് വന്നപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നീങ്ങി അങ്ങനെ ഓരോ ബിൽഡിങ്ങുകൾ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നീങ്ങി 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 ഇവിടെ വന്നു ഇപ്പൊ കല്യാൺ കല്യാൺ സിൽസിന്റെ തൊട്ടടുത്തായി അല്ലേ സാരി ഹൗസ് ആണ് അല്ലേ കല്യാൺ സാരി ഹൗസ് തൃശൂർ കല്യാൺ സാരി ഹൗസിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തി ചേട്ടന്റെ <laughs> 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 നമ്മുടെ നിഷാദിന് വേണ്ടിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസും ബീഫും മുട്ടയും കൂടെ ഉള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഗ്രീൻ പീസ് ഇട്ടു അതുപോലെ തന്നെ ബീഫ് ഇട്ടു അതിനകത്ത് കുറെ കുരുമുളക് പൊടിയും മറ്റേ മസാലകളും ചേർത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് മുട്ട അങ്ങോട്ട് അടിച്ചൊഴിച്ച് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊരു വെറൈറ്റി ഫുഡ് അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞത് ഗുസ്ത 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 അത് വരട്ടെ അത് വരട്ടെ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്കൊന്ന് കാണാം അത് ഈ നൂലപ്പം കൊണ്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആണെന്നാ പറഞ്ഞത് അത് നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ കാണാം എന്റെ പുസ്തകം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ചൂടാണ് താഴെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൈകൊള്ളും വാ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാം നമുക്ക് അതെ തട്ടുദോശക്കടയാണ് നല്ല ഒച്ചപ്പാടും ബഹളം ഉണ്ടാവും ആൾക്കാർ ഇഷ്ടംപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് പാചകം കാണുന്നുണ്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെപ്പോലെ പാചകം കണ്ട് വീഡിയോ എടുത്ത് പോകാനല്ല അവർ
അതുപോലെ തന്നെ വഴിയിൽ നല്ല തിരക്കുള്ള വഴിയാണ് ഏതായാലും നമുക്കൊരു സൈഡ് തന്നുകൊണ്ട് ദേ ബുസ്ത അതും ചെമ്മീൻ ബുസ്തയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീഫ് ബുസ്തയോ ചിക്കൻ ബുസ്തയോ ഒക്കെ കഴിക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ നമ്മുടെ ഇഡിയപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നൂൽ പൊറോട്ട നൂൽ നൂലപ്പം 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 നന്നായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മുട്ട ആദ്യമിട്ടു അതിനകത്ത് കുറേ ഏറെ മസാല ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ ചെമ്മീനും ഉണ്ട് ഇതാണ് ചെമ്മീൻ കഷ്ണം കിടപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതേ അപ്പോൾ ആ നമ്മുടെ ഇഡ്ഡിയ പല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂലപ്പം തന്നെ നൂൽപ്പുട്ട് നൂൽപ്പുട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്വൽപ്പം എടുത്ത് ഇതാ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ മുട്ടയുടെ രുചിയുണ്ട് മുളക് നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടിയുടെ രുചിയുണ്ട് അത് കൂടാതെ ചിക്കൻ ഗ്രേവി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയും രുചി വരുന്നുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ചിക്കൻ കഷ്ണം ഇടേണ്ടതായിരുന്നു ചിക്കൻ കഷ്ണം ആയിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് വന്ന വന്നതിനാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് പോലെ ആ അതെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കഴിക്കാൻ കേട്ടോ പക്ഷേ ഞാൻ ചെമ്മീൻ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കത് കഴിക്കണം അത് കൊഞ്ചു കണ്ടപ്പം കൊഞ്ചു കഴിക്കണമെന്നൊരു തോന്നൽ വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കൊഞ്ചങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ കൊഞ്ചൂടെ കഴിച്ചേക്കാം നമുക്ക് ആ കൂടെ അല്ലേ ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് സംഭവം ശരിക്കും എന്റെ മനസ്സിൽ ഒന്നിലും ഒരു സ്വല്പം അപ്പോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൊള്ളിയോ അതുകൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണെന്ന് എന്റെ അത് എന്റെ ഫീലിംഗ് ആണ് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആണെന്നില്ല ഇല്ലല്ലേ അത് കൊള്ളാം ഡ്രൈ ആണ് അങ്ങനെ കറിയായിട്ടിരിക്കുന്നതല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നതാണ് കൊള്ളായിരിക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ ആ ചെമ്മീനും നൂൽ നൂൽപ്പുട്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് അങ്ങോട്ട് പിടിക്കാം അതിനകത്ത് മസാലയൊക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ട് ചെമ്മീനും ഉണ്ട് നൂൽപ്പുട്ടും ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കറിവേപ്പിലും ഉണ്ട് ഇതാ ഇതിങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് അങ്ങനെ പിടിക്കാം ചെമ്മീനും കൊള്ളാം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ആ തോട് ഉൾപ്പെടെയാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല ക്രഞ്ച് ആയിട്ടാണ് തോട് അതുപോലെ ആ നൂൽപ്പുട്ടിലെ മസാല അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയുടെ ടേസ്റ്റ് കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് വെറൈറ്റിയാണ് സംഭവം ബുസ്ത അല്ലേ ഞാൻ ഗുസ്കയെന്നും ബുസ്തയെന്നും പല പേരുകൾ പറഞ്ഞു ബുസ്ത ഇല്ല അല്ലേ അതെ ബുസ്ത അതാണ് പേര് വിജയേട്ടനാണ് ഇവിടുത്തെ പരിപാടികളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞായിരുന്നു ദോശ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദോശയുണ്ട് കേട്ടോ ദോശ അവിടെ ചുറ്റോണ്ടിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ കയറി വന്നപ്പോൾ ദോശ ഇടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രീൻ പീസ് ഇച്ചിരി ഗ്രേവി ആയിട്ട് വേണ്ടവർക്ക് അതുണ്ട് കൊള്ളിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ല ഗ്രേവി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊള്ളി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറി പോലത്തെ കൊള്ളിയാണ് അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ബീഫോ ചിക്കനോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാം അഭിലേഷ് എന്താ കഴിക്കുന്നത് ബുസ്ക ബുസ്തയുടെ ചിക്കൻ ഓക്കെ ബുസ്ത ചിക്കനാണ് അഭിലേഷ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൊള്ളാം ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കലക്കി ഒരെണ്ണം കൂടെ കഴിക്കണമെന്നുണ്ട് കലക്കി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐറ്റം ഉണ്ട് നമ്മൾ തമിഴ്നാടൊക്കെ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ ഒരു കലക്കി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐറ്റം കിട്ടിയല്ലേ അതൊരെണ്ണം കഴിക്കണമെന്നുണ്ട് ഇത് കഴിയട്ടെ പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും എന്നോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വിഞ്ചേട്ടാ കുറച്ചുകൂടെ യാത്ര കൊണ്ടുവരണം ഫുഡ് മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യരുത് കുറച്ച് യാത്രയും കൂടെ കൊണ്ടുവരണം നമ്മൾ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ടർക്കിയിലൊക്കെ പോയി വീഡിയോ ആയിരുന്നു പക്ഷേ അതിനൊക്കെ വ്യൂസ് തീർന്ന് മോശമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ആണെങ്കിലും ഗോവയിൽ പോയിരുന്നു നല്ല വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനും വ്യൂസ് കുറവാണ് ജോർജിയയിൽ പോയതിനാണെങ്കിലും വ്യൂസ് കുറവാണ് ഇനി ഏതായാലും നമ്മൾ ബംഗ്ലാദേശ് ഒരു യാത്ര പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ബംഗ്ലാദേശിനൊരു യാത്രയാണ് അടുത്ത വീഡിയോ മുതൽ നിങ്ങൾ ബംഗ്ലാദേശ് വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും കാണുന്നത് കുറച്ച് വീഡിയോസേ നമ്മൾ ഇടുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് നല്ല രുചികളെന്ന് തോന്നുന്നത് മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ കലക്കി കഴിക്കാം കലക്കി കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അതല്ലേ പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് പുസ്ത നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ അല്ലേ രണ്ടാ കുളം ഉണ്ട് അയ്യോ ഞാനേ ദൈപ്രത്തെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് കഴിച്ചത് അപ്പം നിഷാദ് പറഞ്ഞു നിഷാദിന് ഇതിൻ്റെ രുചി ഒന്ന് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമുക്
എനിക്കിതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പുള്ളിക്കാരന് ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് ഇതിലും കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഏതായാലും ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോരോ രുചികളല്ലേ അതെ എനിക്ക് കലക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിഷാദ് വീണ്ടും കാലം മാറി കലക്ക് കഴിക്കാന്നാ പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞ് ബുർജിയിലേക്ക് മാറി അല്ലേ അതെ അത് സ്പെഷ്യൽ ആണ് അത് ശരിക്കും സ്പെഷ്യൽ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളിക്കാരൻ അതിലേക്ക് മാറിയത് താറാവ് മുട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ സവോളയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചേർത്ത് ഒരു പരിപാടി അല്ലേ താറാവ് മുട്ടയുടെയാണ് ബുർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇളക്കി പൊരിക്കുന്ന മുട്ട അല്ല ഇവിടെ വേറൊരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ കലക്കി എന്ന് പറയുന്നത് അകത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പുറമെ സ്വല്പം ചാറ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റോസ് ഓംലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗോവയിൽ കിട്ടുന്ന അതുമായിട്ട് സിമിലർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് വേണേൽ പറയാം കാര്യം വെച്ചാൽ റോസ് ഓംലെറ്റിന് അതും റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് റോസ് അല്ല റോസ് ആണ് അതായത് രസം രസം അതായത് ആ ചാറ് ഒഴിച്ച് തരുന്നതുകൊണ്ടാണ് റോസ് ഓംലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ഓംലെറ്റ് കലക്കി അതായതാണോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഈ കലക്കിയുടെ പ്രത്യേകത തന്നെ സാധാരണ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ പോകണമെന്നോട് സർവ്വസാധാരണമാണ് വാ ആ ചിക്കൻ ചാറൂടെ വരുമ്പം സംഭവം പൊളിയാണ് കൊള്ളാം അങ്ങനെ വെറൈറ്റി കുറേ ഐറ്റംസും ആയിട്ട് നമ്മുടെ തക്കിടു തട്ടുകടയിലെ നമുക്ക് വീഡിയോ നിർത്താം അല്ലേ അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാവണം നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് എന്നും ഉണ്ടാവണം തൽക്കാലത്തേക്ക് ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ